നമസ്കാരം യുവാറ്റ ജോർദാൻ ആ രാത്രിയിൽ ആ ടാക്സിയിൽ അതിവേഗം അവളുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഉള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അവൾ പോകുന്നത് ഹൈവേയിലൂടെയാണ് ബെറ്റി ബർണാടും അവളോടൊപ്പമുള്ള അഞ്ചംഗ സേനയും കൂടെ ചക്കും ഇടവഴികളിലൂടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് വില്ല ലോകിന്റെ ടീം മറ്റൊരു റോഡിലൂടെയാണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത് വില്ല യുവാറ്റയ്ക്ക് തൊട്ട് മുന്നിൽ തന്നെ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് പേരുടെ ലക്ഷ്യം ഒരേ സ്ഥലമാണ് ബെറ്റി ബർണാടും അവളോടൊപ്പമുള്ള ആ അഞ്ചംഗ ടീമും അതിവേഗതയിലാണ് ഇടപെടലിൽ കൂടി നടക്കുന്നത് അവർ നടക്കുകയാണോ ഓടുകയാണോ എന്ന് ചക്കിന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ വേഗതയുണ്ട് അവർക്ക് ചക്ക് അവർക്കൊപ്പം എത്താനായി കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയപ്പെടാതെ ആ രാത്രിയിൽ അവർ ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ചക്കിന്റെ മനസ്സിൽ ആ ചിത്രങ്ങൾ പിന്നെ പിന്നെ കടന്നു വരികയാണ് അവന്റെ ആന്റി ആ വയസ്സ മനുഷ്യന്റെ അഭിപ്രായം കേട്ടിട്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് കത്തി കുത്തിയിറക്കിയ ആ രംഗം മൂന്ന് തവണയാണ് അന്ന് വില്ല കത്തി കുത്തിയിറക്കിയത് വില്ല അങ്ങനെ കത്തി കുത്തിയിറക്കിയ ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ആ വയസ്സായ മനുഷ്യനെയും അയാളുടെ കുടുംബത്തെയും കൊന്നൊടുക്കുമെന്ന് ചക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോഴാണ് അവസരം കിട്ടുന്നത് ആ അവസരത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചക്ക അതിവേഗം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് ഇതേ സമയത്ത് വില്ലയുടെ ടീം ആ വസതിക്ക് സമയവും എത്താറായി കഴിഞ്ഞു വില്ല ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചക്കാനോൺ ഈ രാത്രിയിൽ ആ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യരെ തിരക്കിറങ്ങിയതിന്റെ പിന്നിലെ ചേതുവികാരം വില്ലയ്ക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് വില്ലയെ ഉപദ്രവിച്ചതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചക്ക ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചക്ക് വില്ലയോട് പറയാതെ അവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നത് വില്ലയോട് പറയാതെ ബെറ്റിയെ സി സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തിയതും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോ വില്ലയ്ക്ക് അറിയാത്ത ഒരു പുഞ്ചിരി വരികയാണ് വില്ല ലോകന്റെ ടീം ആ വസതിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തും കിഴക്ക് ഭാഗത്തായി ബെറ്റി ബർണാടിന്റെ ടീം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും നിശബ്ദമായി ഒരു ശ്രദ്ധയും ആരിലും ഉണ്ടാക്കാത്ത ശൈലിയിലാണ് ആ ടീം ആ വീടിനെ സമീപിക്കുന്നത് ഒരു കൂറ്റൻ ബിൽഡിങ്ങിന് അടുത്തേക്കാണ് അവർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതും ഒരു രണ്ടു നില ബിൽഡിംഗ് ആണ് ആ ബിൽഡിങ്ങിന് ചുറ്റും മറ്റു ബിൽഡിങ്ങുകളൊന്നുമില്ല ലേശം ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ആ ബിൽഡിംഗ് ഉള്ളത് എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ റോഡിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് വീടുകളുണ്ട് അവിടെ ഹൈവേ ആണ് ആ ഹൈവേയുടെ ഭാഗത്ത് കൂടിയാണ് യുവാറ്റ ജോർദൻ ആ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ബെറ്റി ബർണാട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ താഴെ നിന്നാണ് അവര് ഏതാണ്ട് മല കയറി വരുമ്പോലെയാണ് ആ വീടിനടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ആ വീടിനുള്ളിൽ ആ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ യുവാറ്റ ജോർദാന്റെ ആ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്ന അയാൾ ഫോൺ ബില്ല് അടിക്കുന്നതായിട്ട് ഞെട്ടി ഉണരുകയാണ് രാത്രിയിൽ അയാൾക്ക് തികച്ചും അപരിചിതമായ ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് ആര് വിളിക്കുകയാണ് ആരായിരിക്കും അത് അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ അയാൾക്ക് ഉണ്ടായപ്പോ അയാൾ ആ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഫോൺ എടുത്തതും മറുഭാഗത്തുള്ള വ്യക്തി യുവാറ്റയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറോട് പറഞ്ഞു ഹേയ് ഓൾഡ് മാൻ സുഹമല്ലേ അത് കേട്ടതും അയാൾ ആ ഫോൺ വിളിക്കുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചു ഏയ് ആരാ നീ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ നമ്പർ കിട്ടിയേ ഏ ഓൾഡ് മാൻ അതല്ലല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം നിങ്ങള് വളരെ മോശമാണല്ലോ ഞാൻ മോശമാണല്ലോ അതെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതല്ലേ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ശബ്ദമാണ് ഫോണിലൂടെ കേൾക്കുന്നത് അയാൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ ലവി ജോർദാന് ഒരു സംശയം നിങ്ങളെന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഏഹേ നിങ്ങൾ സാധാരണ പറയില്ലേ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും പുറത്തേക്കൊന്ന് നോക്ക് അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ലവി ജോർദാനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചത് ചക്കാനോന് ലവി ജോർദാൻ എവിടെയുണ്ടെന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ച് അതേ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പ്രിൻസ് എന്ന പേരിൽ ചക്കിന് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന അതേ ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാൾ ഒരു അടിപൊളി ഹോട്ടലിലെ ഒരു പോഷ് റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ കോൾ വിളിച്ചത് അയാൾ ആകെ സന്തോഷത്തിലാണ് ബെറ്റി ബർണാടും അഞ്ചു പേരും ചക്കിനൊപ്പം ആ വസതിക്ക് സമീപത്തിയത് അയാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വില്ല ലോകനും ഒരു പതിനഞ്ചംഗ ടീമും ആ വസതി വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അവൻ അറിയാം അതേപോലെ തന്നെ അവൻ ആ കാഴ്ചയും കാണുന്നുണ്ട് സാക്ഷാൽ യുവാറ്റ ജോധാൻ ഒരു ടാക്സിയിൽ ആ വീടിനടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കളി കാര്യമാവുകയാണ് രസകരമായ ഒരു കളി കാണാനായി അയാൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ കളിയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം
ആളുകളെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ലവി സാവധാനം ആ ജരടങ്ങി ചാരി ശബ്ദമുണ്ടാക്കാത്ത തന്നെ അയാൾ ആ റൂമിലെ ആരുടെയും ശ്രദ്ധയപ്പെടാത്ത ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു അവിടെ ഒരു ചുവർ അലമാരിയുണ്ട് അയാൾ സാവധാനം ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ആ ചുവർ അലമാര തുറക്കുകയാണ് ആ തുറക്കപ്പെട്ട ചുവർ അലമാരയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു വാതിലാണ് ടെറസിലേക്കുള്ള വാതിൽ ആ മുറിയിൽ നിന്ന് ആ വീടിന്റെ ടെറസിലേക്ക് ഒരു വാതിൽ രഹസ്യമായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ് തികച്ച നിശബ്ദനായി ലബി ജോർദാൻ ആ അലമാരിലൂടെ ആ വാതിലേക്ക് കടന്നിട്ട് ആ അലമാരങ്ങ് അടച്ചു ഇപ്പോ ആരെങ്കിലും ആ മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നാൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാതിലുള്ളതായി മനസ്സിലാകു പോലുമില്ല അലമാരക്കുള്ളിലൂടെ അകത്ത വാതിലേക്ക് കടന്ന ലബി ജോർദാൻ അവിടെയുള്ള ചെറിയ സ്റ്റെപ്സ് വഴി മുകളിൽ കയറി തുടങ്ങുകയാണ് വളരെ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പ്രതലത്തിലേക്കാണ് ആ സ്റ്റെപ്പുകളുടെ മുകളിലെത്തിയ ലബി ജോർദാൻ ലൈറ്റ് പോലും തെളിക്കാതെ ആ സ്റ്റെപ്പിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് പരതുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പലക നീങ്ങുകയാണ് അയാളുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് മുകളിലത്തെ ടെറസിലേക്ക് കടക്കുന്ന വാതിലാണ് അവിടെ തുറക്കപ്പെട്ടത് ലവി ജോർദാൻ മുകളിലേക്ക് കടന്നു ഈ സമയത്ത് ബെറ്റി ബർണാടും ആ അഞ്ചംഗ ടീമും ചക്കാനോനും വീടിന് തൊട്ടടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ചക്കനോടായി ബെറ്റി പറഞ്ഞു ചക്ക് ഇവിടെ നിന്നാ മതി ചക്കനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ബെറ്റി ബർണാട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ചക്കനും അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ബെറ്റി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ചക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവരെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അൻപത് മീറ്റർ മാറി വില്ലയും ടീമും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വില്ലയുടെ കൂടെ ഉള്ളത് പ്രൊഫഷണൽ കമാൻഡോസ് ആണ് ആ കമാൻഡോസ് വില്ലയുടെ നിർദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി ഒളിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് വില്ല അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ശ്രദ്ധയും ചക്കിലായിരിക്കണം ചക്കിനെ ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ നോക്കണം അതാണ് വില്ലയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വിലയ്ക്കറിയാം ചക്കാനോനും ബെറ്റി ബർണാടും ആരെ കാണാനാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ആ ലവി ജോർദാൻ ആരാണെന്നും അവിടെ ശക്തി എന്താണെന്നും വിലയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം വില്ല ലവി ജോർദാനുമായി നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടിയ വ്യക്തിയാണ് ലവി ശരിക്കും അപകടകരിയായ ഒരു കമാൻഡു ആണെന്ന് വിലയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ലവിയുടെ നല്ല പ്രായത്തിൽ ലോകത്തിലെ മുപ്പത് കമാൻഡോസിനെ എടുത്താൽ അതിൽ ഒരാൾ ലവി ജോർദാൻ ആയിരുന്നു ആ ശക്തിയും ആ കഴിവും അയാൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകും അതോടൊപ്പം വേറെ ആരെങ്കിലും അയാൾക്ക് ഒപ്പം ഉണ്ടോന്നോ വിലയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വില്ല അവളുടെ കമാൻഡോസിനോട് ചക്കിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായി നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് വില്ല കമാൻഡോസിന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ ബെറ്റി ബർണാടും അവളുടെ കമാൻഡോസിന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവർക്കും ചക്കിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഓർഡർ ഉണ്ട് ബെറ്റി ബർണാടും അവളുടെ അഞ്ചംഗ ടീമും ആ ബിൽഡിങ്ങിന് അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടത് ആ ശബ്ദം കേട്ട നിമിഷത്തിൽ ബെറ്റി ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു ചക്ക് അയാൾ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അത് പറഞ്ഞതും അവളും അവളുടെ കൂടെയുള്ള സൂപ്പർ ഫൈറ്റേഴ്സും ആ ബിൽഡിങ്ങിന് നേരെ ഓടുകയാണ് ശര വേഗതയിലാണ് അവർ ആ ബിൽഡിങ്ങിന് നേരെ ഓടിയത് ബെറ്റിയുടെയും കൂടെയുള്ള സൂപ്പർ ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ വേഗത ശരിക്കും ചക്കിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ് വേഗത മാത്രമല്ല ചക്കിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ആ വീടിനടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയ ബെറ്റി ബർണാടും അവളുടെ സൂപ്പർ ഫൈറ്റേഴ്സും ആ കെട്ടത്തിലൂടെ പതുക്കെ പിടിച്ചു കയറുകയാണ് പല്ല് ചുവരി കൂടി കയറും പോലെ അവർ അതിവേഗം കെട്ടത്തിന് മുകളിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ശബ്ദം വില്ലയും അവളുടെ കമാൻഡോസും കേട്ടിരുന്നു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വില്ലയുടെ കമാൻഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ കമാൻഡോസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വില്ല അവരോട് നിൽക്കാനുള്ള ആക്ഷൻ കാണിക്കുകയാണ് വില്ല അത് കണ്ടു ബെറ്റി ബർണാടും അവരുടെ സൂപ്പർ ഫൈറ്റേഴ്സും ആ വീടിന് മുകളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറുന്നത് വില്ല ഫോണിലൂടെ അവളുടെ കമാൻഡോസിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചക്കന തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക വില്ല അത്രയും പറയുമ്പോഴേക്കും ബെറ്റി ബർണാട് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ബെറ്റിയും സൂപ്പർ ഫൈറ്റേഴ്സിലെ രണ്ടുപേരും ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിലേക്ക് ആ ചുവരിലൂടെ വലിഞ്ഞ് കയറുമ്പോൾ അവർ കാണുന്നത് പറന്നു ഉയർന്നു തുടങ്ങിയ ഹെലികോപ്റ്റർ ആണ് ഹെലികോപ്റ്റർ പറത്തുന്നത് സാക്ഷാൽ ലവി ജോർദാൻ ആണ് ലവി ജോർദാൻ ഒളിച്ചു താമസിക്കുന്ന ആ ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിൽ ലവി അയാളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ റെഡിയാക്കി നിർത്താറുണ്ട് ലവിയുടെ ആ രഹസ്യ സംഗീതത്തിൽ റെഡിയാക്കി നിർത്തിയിരുന്ന ആ ഹെലികോപ്റ്റർ ലവി ജോർദാൻ മുകളിലോട്ട് പൊക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ബെറ്റി ആ ടെറസിന് മുകളിലെത്തിയത് ബെറ്റി ബർണാടും കൂടെ രണ്ടുപേരും ആ ടെറസിന് മുകളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറുന്നത് ഹെലികോപ്റ്റർ തറയുന്ന ഉയർത്തിയ ലവി
അത് നേരെ താഴെ കിടിച്ചു ആ ടെറസിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടിച്ച് അത് മറിഞ്ഞു ഹെലികോപ്റ്റർ കത്തുന്നതിനിടയിൽ ലബി ജോർദാൻ പുറത്തേക്ക് ചാടി പുറത്തേക്ക് ചാടിയ ലബി ജോർദാൻ ആ വീടിന്റെ വടക്ക് ദിശ ലക്ഷ്യമാക്കി ടെറസിലൂടെ ഓടുമ്പോ ബെറ്റി പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ തൊട്ടു മുന്നിലെത്തി തൊട്ടു മുന്നിൽ എത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല ചാടി ഉയർന്ന ബെറ്റിയുടെ കാലുകൾ അയാളുടെ നെഞ്ചിൽ പാതിക്കുകയും ചെയ്തു ബെറ്റി വടക്കാലമായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന പോലെയാണ് ചാടി അയാളുടെ നെഞ്ച് ചവിട്ടിയത് അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ആ കാഴ്ച കണിന്ന് മായുന്നില്ല ചക്കാനോനെ ആ ഗുഹയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായി ബെറ്റി പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ കരലിൽ കൂടി ചെല്ലുമ്പോൾ ചക്കിന്റെ ഇരു കവളികളിലും വീണിരുന്ന ആ കൈപ്പാടുകൾ അതുപോലെ ചക്കിന്റെ നെഞ്ച് ചവിട്ടി കലക്കി രംഗം അത് ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ് ആ സാക്ഷാൽ ലബി ജോർദാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി പവറിൽ പരമാവധി വേഗത്തിലാണ് ബെറ്റി ലബി ചവിട്ടിയത് അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു ആ കേക്ക് ആ കേക്കിൽ ലബി ജോർദാൻ തെറിച്ച് താഴേക്ക് വീണു താഴേക്ക് വീണ് അയാൾ ചാടി എണീക്കുമ്പോഴേക്കും ബെറ്റി വീണ്ടും ചാടി ചവിട്ടി പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് അയാൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ അയാളുടെ ഇരു കൈകളിലും ഇപ്പോ രണ്ട് കത്തികളുണ്ട് തൊട്ടു മുന്നിൽ ബെറ്റി പറഞ്ഞാൽ ബെറ്റിയെ ആക്രമിക്കാനായി അയാൾ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ആ സൂപ്പർ ഫൈറ്റേഴ്സ് അഞ്ചു പേരും അയാളുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ലവി ജോർദാന് കഥ മനസ്സിലാവുകയാണ് ശക്തരായ ഫൈറ്റേഴ്സ് ആണ് തന്നെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആറുപേരും ഈ ആറുപേരുടെ അടുക്കിൽ നിന്ന് തനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ലവിക്ക് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല ലവി ജോർദാന് ഇപ്പൊ പ്രായം അറുപത്തി മൂന്നാണ് അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ലവി ജോർദാനും മുപ്പത് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള ആ ആറംഗ ടീമും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ വിജയം ആർക്കായിരിക്കുമെന്ന് ലവിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നാലും തോറ്റുകൊടുക്കാൻ അയാൾക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ അയാൾ ശക്തമായി തന്നെ ആ ആറംഗ ടീമിനെ എതിരിടുകയാണ് അയാളുടെ കൈവശമുള്ള ഇരു കത്തികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ ചാടി ഉയർന്ന് അവരെ കുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനിടയിൽ ബെറ്റി ബർണാടിന്റെ ഒരു കത്തി അയാളുടെ ഷോൾഡറിൽ കുത്തി ഇറക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ബെറ്റി അയാളുടെ ഷോൾഡർ കുത്തി എന്ന് മാത്രം അയാൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആ സംഘടനയുടെ ബെറ്റി ചാടി ഉയർന്ന് അയാളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ അയാളുടെ ഷോൾഡറിലേക്ക് കുത്തി ഇറക്കി ആ കത്തി വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് വലത് കൈയുടെ മുകൾ ഭാഗത്താണ് കുത്തേറ്റത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാളുടെ വലത് കൈക്ക് ഒരു ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പൊ അയാളുടെ കരുത്ത് മുഴുവൻ അയാൾ ഇടത് കൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇടത് കൈയിലെ കത്തി ഉപയോഗിച്ചാണ് അയാൾ ഇപ്പോ ആ ഫൈറ്റേഴ്സിനെ നേരിടുന്നത് ഏതാനും മിനിറ്റ് അയാൾ അവരുമായി പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ചക്കാനോൻ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറി ചക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് വില്ല ലോഗനും കൂടുള്ള കമാൻഡോസും കാണുന്നുണ്ട് വില്ല ആ കമാൻഡോസിനോട് പറഞ്ഞു ചക്കിനെ ഫോളോ ചെയ്യും പക്ഷേ അവർ ശ്രദ്ധയപ്പെടരുത് ബെറ്റി ബർണാടിന്റെയും കൂടെ ഉള്ളവരുടെയും ശ്രദ്ധയപ്പെടാതെ നിശ്ചിത അകലത്തിൽ ചക്കനെ ഫോളോ ചെയ്യാനാണ് വില കമാൻഡോസിന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് വിലയും കമാൻഡോസും ചക്കന് ഒരു ആപത്ത് വന്നാൽ ആ നിമിഷം ഇടപെടാൻ തയ്യാറായി തന്നെയാണ് നിശ്ചിത അകലത്തിൽ ചക്കനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ചക്ക് ബെറ്റി ബർണാടും ടീമും ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറിയതുപോലെ സാവധാനം വലിഞ്ഞു കയറുകയാണ് കണ്ടതുപോലെ എളുപ്പമല്ല ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാനെന്ന് കയറിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ചക്കിന് മനസ്സിലായത് ചക്ക് മുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ കാണുന്നത് രസകരമായ ഒരു രംഗമാണ് അവന് ഉപദ്രവിച്ച ആ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനെ ബെറ്റിയും കൂടെയുള്ള ആളുകൾ ചേർന്ന് അതിനിശ്ചിതമായി ആക്രമിക്കുന്നതാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ദേഹത്ത് പല സ്ഥലത്തും ഇപ്പോ കത്തിക്കുത്ത് ഏറ്റിരിക്കുകയാണ് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും രക്തം പൊട്ടി ഒഴുകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അയാൾ വീഴുന്നില്ല ദേഹം മുഴുവൻ കുത്തേറ്റിട്ടും അയാൾ വീറോടെ പൊരുതുകയാണ് ചക്കാനോൺ ആ സംഘടന നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ ബെറ്റി ബർണാടിന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ചെറു കത്തി ലവി ജോർദാന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് കുത്തി ഇറക്കപ്പെട്ടു കഴുത്തിലേക്ക് കത്തി കുത്തി ഇറക്കിയതും അയാൾ ആദ്യം കുത്തേറ്റ വലത് കൈ അയാളുടെ പോക്കറ്റിലിട്ട് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം വലിച്ചെടുത്തു അതൊരു റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ആണ് തനിക്ക് ഇനി അധിക സമയമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ലവി ജോർദാൻ അവസാന ആക്ഷനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ആ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ എടുത്തത് അത് ഒരു ബോംബിന്റെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് അയാൾ അതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ നിമിഷം അയാളും ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ തകരും ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ തകരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം അയാളുടെ ഒപ്പം അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും കൊല്ലപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിശക്തമായ ബോംബുകൾ അയാൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അർത്ഥം ഈ ചിന്തകളൊക്കെ ആ നിമിഷം തന്നെ ബെറ്റി പറഞ്ഞാണ് ഉണ്ടായി അയാളുടെ വലത് കൈ ഏതാണ്ട് ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആ കയ്യിലാണ് അയാൾ റിമോട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ റിമോട്ടാണ
പക്ഷെ രണ്ട് വിരലുകൾ അയാൾ ആ റിമോട്ടിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൈ കൊണ്ട് അയാൾ റിസിൽ കത്തി കുത്തിയിറക്കിയ ബെറ്റി പെർണാട് മറു കൈ കൊണ്ട് അയാൾ വിരലിൽ തുറക്കുകയാണ് ആ റിമോട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബെറ്റിയുടെ ടാർഗറ്റ് അതേ നിമിഷം തന്നെ ബെറ്റി ഫൈറ്റേഴ്സിന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് സേവ് ചക്ക് ബെറ്റിയും പെർണാടും ബാക്കിയുള്ള ഫൈറ്റേഴ്സും കൊല്ലപ്പെട്ടാലും ചക്കാനൻ കൊല്ലപ്പെടരുതെന്ന് ബെറ്റി പെർണാടിന് നിർബന്ധമുണ്ട് അവൾ അവസാന ശ്രമത്തിലാണ് ലബി ജോർദൻ സ്വയം മരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അയാൾ ആ റിമോട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ അവിടെ സ്ഫോടനം നടക്കുമെന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ആ സംഭവം നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പെങ്കിലും ചക്കിനെ രക്ഷിക്കണം അത് മാത്രമാണ് ബെറ്റിയുടെ മനസ്സിലുള്ളത് മുകളിൽ ടെറസിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിലയ്ക്ക് കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർ ഏകദേശം ഒരു അൻപത് മീറ്റർ അകലെയാണ് ആ അൻപത് മീറ്റർ അകലെ അവർ കാണുന്നത് കത്തുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററാണ് അതേസമയത്ത് ചക്കാനൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നതും കാണാം താഴെ തറയിൽ ലവി ജോർദാൻ വീട് കിടക്കുന്നതോ ലവി ജോർദാന്റെ കയ്യിൽ റിമോട്ട് ഇരിക്കുന്നതൊന്നും വില കാണുന്നില്ല എന്താണ് സംഭവം മനസ്സിലാകത്തോട് തന്നെ വില കമാൻഡോസിന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുമില്ല പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ബെറ്റി ബർണാഡ് വിജയിച്ചു അവൾ ലവി ജോർദാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ റിമോട്ട് വലിച്ചെടുത്തു റിമോട്ട് വലിച്ചെടുത്ത ബെറ്റി അതിവേഗത്തിലാണ് അതിലെ ബാറ്ററി ഊരി മാറ്റുന്നത് അതിലൊക്കെ ബെറ്റി എക്സ്പെർട്ട് ആണെന്ന് അവളുടെ ആ വേഗത സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് തന്റെ പ്ലാൻ പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ഈ നിമിഷത്തിൽ ലവിക്കറിയാം ലവിയുടെ കഴുത്തിൽ ആ കത്തി കുത്തി ഇറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇടത് കയ്യിലും കൂത്തുണ്ട് വലത് കയ്യിലും കൂത്തുണ്ട് ഇടത് കയ്യിലും വലത് കയ്യിലും ദേഹത്തെ പല ഭാഗത്തും അയാൾ കുത്തേറ്റിരിക്കുകയാണ് ഒരു കത്തി കൃത്യമായി കഴുത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ മറ്റു കത്തി അയാളുടെ വലത് കൈയിൽ റിസ്റ്റിൽ കുത്തി ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് നിശ്ചലനായി അയാൾ തറയിൽ കിടക്കുകയാണ് അത് കണ്ടതും ബെറ്റി പെർണാട് ചക്രോട് ചോദിച്ചു ചക്ക് ഇയാൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നോ ഇത്രയും നേരം ആ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ചക്കാനോൺ ബെറ്റി അങ്ങനെ ചോദിച്ചതും ചക്ക് അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ചക്കിന് ശരിക്കും ദേഷ്യമുണ്ട് ചക്കിന് അയാൾ ശരിക്കും ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു അതിനേക്കാൾ ഏറെ ചക്കിന് സങ്കടം ഉണ്ടാകുന്ന രംഗം വില ലോകൻ അവളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കത്തി കുത്തിക്കയറ്റി ആ നിമിഷമാണ് ചക്കിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അയാളുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് വില കത്തി കുത്തിക്കയറ്റി ആ നിമിഷം ഇപ്പോഴും ചക്കിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അവന്റെ ആന്റി വില അനുഭവിച്ച ആ വേദന ആ മനുഷ്യനും അനുഭവിക്കണം അത് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ചക്കന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ആ ചിന്തയോടുകൂടി അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് കുനിഞ്ഞ ചക്ക കാണുന്നത് അയാൾ ഏതാണ്ട് നിശ്ചലനാകുന്നതാണ് അയാളുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ നിശ്ചലമായിരിക്കുകയാണ് അയാൾ പതുക്കെ പതുക്കെ കണ്ണടച്ചു തുടങ്ങിയാണ് അനവധി കുത്തുകളാണ് ആ മനുഷ്യനെ ഇതിനിടയിലേറ്റത് ആ കുത്തുകളേറ്റ് അയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വ്യക്തം തനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയും മുമ്പ് അയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടല്ലോ എന്നൊരു സങ്കടം മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ചക്കനുള്ളത് അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് കുഞ്ഞ ചക്ക് അയാളുടെ കഴുത്തിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്ന ആ കത്തി വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ആ കത്തി വലിച്ചെടുക്കാനായി ചക്ക് അയാളുടെ കഴുത്തിലെ കത്തിൽ പിടിച്ച് പതുക്കെ ഒന്ന് വലിച്ചതും പെട്ടെന്നാണ് അവിടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ഹബി ശബ്ദം കേട്ട് ബെറ്റി ബർണാടും ചക്കാനോനും ഞെട്ടിത്തിരിയപ്പോഴേക്കും അവർ കാണുന്നത് സാക്ഷാൽ യുവാറ്റ ജോധാനയാണ് കത്തുന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ സമീപത്തുകൂടി അതിവേഗം അങ്ങോട്ട് ഓടി വരികയാണ് യുവാറ്റ ജോർദ്ധ ഓടി വരുന്ന അവൾ കാണുന്നത് നിശ്ചലനായി കിടക്കുന്ന അവളുടെ ഗ്രാൻഡ്പയും തൊട്ടടുത്ത് മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കുന്ന ചക്കാനോനുമാണ് ചക്കാനോന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കത്തിയുണ്ട് ആ കത്തിയിൽ നിന്ന് രക്തം ഈറ്റിട്ട് താഴെ വീഴുകയാണ് അവളുടെ മുത്തശ്ശനടുത്തേക്ക് ഓടി വന്ന യുവാറ്റ ജോർദ്ധാൻ ഒരു നിമിഷം താഴെ കിടക്കുന്ന അവളുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറെയും അതേസമയം ആ ബോഡിക്കെടുത്ത് മുട്ടുകുത്തിരിക്കുന്ന അവളുടെ ഹബി ചക്കിനെയും നോക്കി യുവാറ്റ ജോർദാൻ ചക്കാനോനെയും ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ലബി ജോദാനെയും മാറി മാറി നോക്കുമ്പോൾ ബെറ്റി ബർണാന്റെ കണ്ണുകൾ സൂപ്പർ ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ കണ്ണുകളുമായി ഒന്ന് കോർക്കുകയാണ് യുവാറ്റ ചക്കിനെ ആക്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നിമിഷത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള സൂചനയാണ് ബെറ്റിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന അവളുടെ ഗ്രാൻഡ്പിയുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് യുവാറ്റയുടെ കണ്ണുകൾ ചക്കിന്റെ മുഖത്തേക്ക് എത്തി ചക്കിനെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ട് യുവാറ്റ ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു ആദ്യം ചക്കിന്റെ അമ്മ കരൺലി എന്റെ അച്ഛനെ കൊന്നു ഇപ്പോ ചക്ക് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് പേ കൊന്നു പ്ലീസ് എന്നൊന്ന് കൊല്ലാമോ പെട്ടെന്നുള്ള യുവാറ്റയുടെ ആ ചോദ്യം ഒരു വല്ലാത്ത അന്തരീക്ഷമാണ് അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചത് ചക്ക് ശരിക്കും ഞെട്ടിത്തരിച്ചിരിക്കുകയാണ് യുവാറ്റ ജോർദാൻ ഹബി എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട്
പതുക്കെ പതുക്കെ യുവാറ്റിലേക്ക് വരികയാണ് യുവാറ്റിലെ കണ്ണുകളിലെ മാറ്റം വളരെ വ്യക്തമായി വായിച്ചെടുക്കാൻ ബെറ്റിക്ക് പറ്റും ബെറ്റി യുവാറ്റയ്ക്കും ചക്കിനും അടുത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതും ചക്ക് ബെറ്റിയോട് പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ചക്ക് ചാടി ഇടിയിട്ടു ആ നിമിഷത്തിന് ചക്കിന്റെ കയ്യിൽ ആ കത്തി താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് ആ കത്തി ചക്ക് താഴേക്ക് എറിഞ്ഞതാണ് ചക്കിന് അവന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന കത്തി കൊണ്ടാണ് യുവാറ്റയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറെ കൊന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ ആ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് യുവാറ്റയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറെ കഴുത്തിലേക്ക് കുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് സത്യമാണ് പക്ഷെ യുവാറ്റ കണ്ടത് ആ കത്തി കഴുത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചു വരുന്ന രംഗമാണ് വീണ്ടും കുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് യുവാറ്റ ചക്കിനെ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രമാണ് യുവാറ്റയുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വെച്ച് യുവാറ്റയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു യുവാറ്റയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലേക്കാണ് ചക്ക് യുവാറ്റ അവളുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ അടുത്തേക്ക് വന്ന ചക്ക് പെട്ടെന്ന് അവളിൽ നിന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഏ വൈഫൈ കൂടണം കൂടണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചക്ക് യുവാറ്റയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് യുവാറ്റയുടെ പുറത്ത് ചക്ക ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ ചക്കവനോന് അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ യുവാറ്റയുടെ പുറത്ത് തുടുമ്പോൾ അവനൊരു ചൂട് അനുഭവപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇപ്പോ യുവാറ്റയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോ ഒരു മരവിച്ച പ്രതിമയുടെ പുറത്ത് തൊടുന്ന അതേ ഫീലാണ് അനക്കമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന യുവാറ്റ ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു ചക്ക് എന്റെ പുറത്ത് കൈയെടുക്ക് ഏ വൈഫി ചക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കരുതെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യുവാറ്റ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ചക്കിനെ തള്ളി മാറ്റുകയാണ് യുവാറ്റയുടെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ആ ഭാവമാറ്റം ശരിക്കും പ്രകടമാണ് അവൾ പൂർണ്ണമായും ചക്കാനോയിൽ നിന്ന് മാനസികമായിട്ട് അവൾ അകന്നു മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അവളുടെ മുഖം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് യുവാറ്റയും ചക്കാനോനും തികച്ചും അപരിചിതരായ രണ്ട് വ്യക്തികളാണെന്ന് തോന്നുന്ന ശൈലിയുള്ള ഒരു മുഖഭാവമാണ് ഇപ്പോ യുവാറ്റയുടെ മുഖത്തുള്ളത് യുവാറ്റ ചക്ക് വൈഫി എന്ന പദം മാറ്റി യുവാറ്റ എന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങിയാണ് യുവാറ്റ എന്ന് ചക്ക് പറഞ്ഞതും യുവാറ്റ ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു പ്ലീസ് ദയവായി നിങ്ങളിവിടുന്ന് പോകണം ചക്കാനോനെയും ബെറ്റി ബർണാടിനെയും അവളുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകളെയും അവിടുന്ന് പോകാനാണ് യുവാറ്റ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവൾക്ക് അവളുടെ മുത്തച്ഛന്റെ ശവസംസ്കാരം നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിന് അവളുടെ മുത്തച്ഛനെ കൊന്ന ആരും അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് അവളുടെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലായതും ബെറ്റി ബർണാട്ട് അവളുടെ സൂപ്പർ ഫൈറ്റേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് നീങ്ങാം ബെറ്റി അത് പറയുമ്പോഴും ചക്കറൻ നിശ്ചലനായി യുവാറ്റ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് യുവാറ്റ ഞാൻ ചക്ക് പ്ലീസ് ദയവായി ഇവിടുന്ന് പോകൂ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ അവസാന കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇനി കാണില്ല യുവാറ്റ ജോതന്റെ ആ വാക്കുകൾ ചക്കന് ശരിക്കും ഉലക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആ നിമിഷത്തിൽ യുവാറ്റയോട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമല്ല ആ ഇരുട്ടത്ത് ഹെലികോപ്റ്റർ കത്തിത്തീരുന്നതിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ഏതാണ്ടൊരു വല്ലാത്ത ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് യുവാറ്റ ജോധാൻ ആ യുവാറ്റയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിശ്ചലനായി അവളുടെ ഗ്രാൻഡ് പക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും അയാളുടെ വലത് കയ്യിൽ ആ കത്തി കുത്തിത്തറച്ചിരിക്കുകയാണ് ബെറ്റി അവസരമായി ആ കത്തിയാണ് കുത്തിയത് ബാക്കിയുള്ള കുത്തേറ്റ സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ രക്തം ഒലിച്ചിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വന്ന കാര്യം നടത്തി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ധാരണ പക്ഷെ ബെറ്റി പറഞ്ഞാറിനോട്ട് ബെറ്റി ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു ചക്ക് പ്ലീസ് കം പ്ലീസ് കം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചക്കിനെ ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബെറ്റി പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് നടന്നത് യുവാറ്റ കയറി വന്ന ആ സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് ബെറ്റി ചക്കുമായി പോയത് സൂപ്പർ ഫൈറ്റേഴ്സും ബെറ്റി ബർണാടും ചക്കാനോനും ആ ടെറസിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ യുവാറ്റ ജോർധാൻ അവളുടെ ആ മുത്തശ്ശന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അവൾ നിശ്ചലയായി നിൽക്കുകയാണ് അവൾ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു രംഗത്തിനാണ് അവൾ തൊട്ടു മുമ്പൈ സാക്ഷിയായത് അവൾ ചക്കാനോനെ കാണാതെ വന്നപ്പോ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയത് ഈ രംഗം കാണാതിരിക്കാനാണ് അവളുടെ മുത്തശ്ശനെ അവളുടെ ഹബ്ബി ചക്കാനൻ കൊല്ലാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നിയ നിമിഷത്തിലാണ് അവൾ അവളുടെ മുത്തശ്ശനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചത് പക്ഷെ ആ നിമിഷത്തിൽ കണക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല അപ്പോഴും അവൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൾക്ക് അവളുടെ മുത്തശ്ശനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയേനെ അവൾക്ക് അവളുടെ മുത്തശ്ശനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വളരെ കുറച്ച് നാളുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടായതാണ് ചക്കാനോനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പതിനെട്ട് കൊല്ലമായിട്ടുള്ളതാണ് ആ പതിനെട്ട് കൊല്ലം ബന്ധമുള്ള ചക്കാനോൻ അവൾക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന 
ചക്കിന് ഇനി കാണാൻ താല്പര്യമില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ചക്കിന് യുവാറ്റി എങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ യുവാറ്റിയുടെ ദേഷ്യം തീരുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാമെന്നാണ് ചക്ക് മനസ്സിൽ കരുതുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി ചക്ക് ബെറ്റിക്കൊപ്പം നടക്കുമ്പോൾ ബെറ്റി ഒന്നും നിന്നു എന്തോ ഒരു അനക്കം ബെറ്റി ഇപ്പൊ കേട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ അനക്കങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ബെറ്റി ഒരു നിമിഷവും നോക്കി പെട്ടെന്ന് ബെറ്റിക്ക് കഥ മനസ്സിലായി അത് വില്ല ലോകരും അവളുടെ ടീമുമാണ് വില്ല അവിടെ എത്തിയതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു പോകും അറിയാതെ ഒരു പുഞ്ചിരി ബെറ്റിന്റെ ചുണ്ടിലുണ്ടാവുകയാണ് ചക്കിനെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് വില്ല എത്തിയത് അക്കാര്യം ബെറ്റിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ചക്കുമായി വില്ല ഇനി അടുപ്പത്തിലായോ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ആ നിമിഷത്തിന് ബെറ്റിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തുണ്ട് പക്ഷെ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബെറ്റി ചക്കിനൊപ്പം പുറത്തേക്ക് നടന്നു അവരുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഹൈവേയിലൂടെ പോയാൽ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ പോയാൽ എളുപ്പമെത്താം അവർ ആ ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ അങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാണ് വിലയും വിലയുടെ കമാൻഡേഴ്സും ഹൈവേയിലേക്ക് കയറി അവരുടെ വാഹനങ്ങൾ അവിടുന്ന് പതുക്കെ അപ്രത്യക്ഷമായി ഈ സംഭവങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ് ആ നിമിഷത്തിൽ യുവറ്റ ജോധാൻ അവളുടെ മുത്തസിനടുത്തേക്ക് മുട്ടുകുത്തി നിശ്ചലമായി കിടക്കുന്ന അവളുടെ മുത്തസൻ ലവി ജോധാനെ നോക്കി യുവാറ്റ അറിയാതെ വിളിച്ചു പോവുകയാണ് ഗ്രാൻഡ്പ എനിക്ക് അങ്ങനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ലവി ഒന്ന് അനങ്ങി ലവി അവന്റെ അവസാന ശ്വാസം പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ബെറ്റി പറഞ്ഞാൽ ആ കയ്യിലേക്ക് കത്തി കുത്തിയിറക്കി കയ്യിൽ നിന്ന് ആ റിമോട്ട് പിടിച്ചെടുത്ത നിമിഷത്തിൽ ലവി മരിച്ചതായി അങ്ങ് അഭിനയിച്ചതാണ് ലവി അനങ്ങാതെ അങ്ങ് കിടന്നതാണ് ലവി അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ലവിയുടെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ചക്കാനോൺ ആ കത്തി വലിച്ചെടുക്കുന്ന ആ നിമിഷം ആ നിമിഷത്തിൽ അയാൾ സ്വയം ബോഡി ഒന്ന് നിയന്ത്രിച്ചതാണ് അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ അല്പക്കൂടി ശ്വാസം ബാക്കിയുണ്ട് അയാൾ കാത്തിരുന്നത് യുവാറ്റ ജോർധാനയാണ് പെട്ടെന്ന് ലവി കണ്ണു തുറന്നപ്പോ യുവാറ്റയ്ക്ക് ശരിക്കും അതിശയം ഗ്രാൻഡ് ബാ ഗ്രാൻഡ് ബാ അവൾ അന്തപ്പെട്ട് വിളിക്കുകയാണ് ലവി ജോർധൻ ഇടത് പോകൽ കൈയിട്ട് ഒരു കവർ പുറത്തെടുത്തു ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ കവറാണ് ആ കവർ യുവാറ്റയുടെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചു യുവാറ്റ ഇനി എനിക്ക് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കൂടിയേ ഉള്ളൂ ഇത് എന്റെ സ്വത്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഈ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ നിനക്കുള്ളതാണ് എന്റെ സാമ്രാജ്യം ഇനി നീയാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അതിപ ഈ നിമിഷം മുതൽ നീയാണ് നീ ഒരു കാരണവശാലും എന്റെ മരണം ആരോടും പറയരുത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അതിഥിയാകാൻ പറ്റില്ല യുവാറ്റ ജോർധാന് ആ കുടുംബത്തിന്റെ കാരണവർ എന്ന നിലയിൽ സകല അധികാരവും അയാൾ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അയാൾ അത് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ലവി ജോർധാൻ യുവാറ്റയോട് പറഞ്ഞു യുവാറ്റ നീ നിന്റെ അച്ഛന്റെ മരണത്തിനും എന്റെ മരണത്തിനും പ്രതികാരം ചെയ്യണം ആ കരളിനെയും അവളുടെ മോൻ ചക്കിനെ കൊല്ലണം യുവാറ്റയ്ക്ക് അവളുടെ ഗ്രാൻഡ് പിയോട് അതിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയും മുമ്പ് അയാളുടെ കണ്ണുകൾ അടയുകയാണ് ഇത്രയും വാക്കുകൾ പറയാൻ വേണ്ടി അയാൾ അയാളുടെ ശ്വാസം പിടിച്ചു നിർത്തിയിരുന്നു എന്ന് പകൽ പോലെ വ്യക്തം യുവാറ്റ നോക്കി നിൽക്കെ അയാളുടെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ചക്കനോൻ വില്ലയുടെ വീട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തി ചക്ക എത്തുമ്പോ വില്ല വീട്ടിലുണ്ട് ചക്കന്റെ മുഖം ചക്കന്റെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് യുവാറ്റ ജോർധൻ അവന് വിട്ടുപോയത് വിശ്വസിക്കാൻ അവന് പറ്റുന്നില്ല യുവാറ്റയുടെ ഗ്രാൻഡ് പേ അവന്റെ കൈ കൊണ്ട് കൊല്ലേണ്ടി വന്നതിന്റെ ഒരു ദുഃഖം ഇപ്പൊ അവന്റെ കണ്ണിലുണ്ട് ശരിക്കും സങ്കടത്തിലാണ് ചക്കാനോൻ ചക്കാനോനെ ഒരു പരിപത്തിൽ വില്ല ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് വില്ല ചക്കനോട് പറഞ്ഞു ചക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട യുവാറ്റ തിരിച്ചു വരും വില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ചക്കന് ശരിക്കും ആശ്വാസം അവൻ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വാചകമാണ് വില്ല ലോകൻ അവനോട് പറഞ്ഞത് വില്ലയ്ക്ക് നന്നായിട്ടും ചക്കിന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചക്ക് വില്ലയോട് പറഞ്ഞു ആന്റി ഞാൻ നാളെ മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് യുവാറ്റ ജോസൻ അവനൊന്ന് വേർപിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി അവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് അവന് നന്നായിട്ട് അറിയാം ചക്കാനോൻ സെൻട്രൽ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് സി സിറ്റിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോ ആ നിമിഷത്തിലും വിലയ്ക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവുകയാണ് അവൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു വിഷമം അവൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ചക്കിന്റെ സാമീപ്യം എന്തുകൊണ്ടോ ഇപ്പൊ വില്ലയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായി മാറുകയാണ് ആ രാത്രിയിൽ ചക്ക് വില്ലയുടെ മടി കിടന്നാണ് ഉറങ്ങിയത് പിറ്റുന്ന് ചക്കിനെ എയർപോർട്ടിൽ വില്ല ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ചക്ക് സി സിറ്റിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കായി അവന്റെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ പുറത്തേക്ക്
ഞാൻ ഇത്ര നേരം ചോദിച്ചു എന്ന് ചക്കപ്പ കേട്ടില്ലേ അപ്പോഴാണ് ചക്കനോട് റഗീന എന്തൊക്കെയോ ചോദിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചക്കന് മനസ്സിലാവുന്നു തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ ചക്കം റഗീനയും സി സി ടിയിൽ എത്തി സി സി ടി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ റഗീന ചക്കനോട് ചോദിച്ചു ചക്ക ഒന്ന് നിന്നേ എന്താ റഗീന ഞാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ എന്നെ കയറി പിടിച്ചത് റഗീന എന്തായി പറയുന്നേ ചക്ക് ഉരുളി എന്ന് വേണ്ട ആ കോസ്റ്റ്യൂം പാർട്ടിയിൽ ചക്ക് ആ ഡബിൾ മാസ്ക് വെച്ച് വന്ന് എന്റെ പുറത്ത് പിടിച്ചത് ഞാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അല്ലേ കൃത്യമായും റഗീന ചക്കാണ് ആ ഡബിൾ മാസ്ക് വെച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പകൽ പോലും വ്യക്തമാണ് ചക്കിന് ഒളിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ചക്കിന്റെ മനസ്സ് ഇപ്പോ ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിലൂടെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ചക്ക് റഗീനോട് പറഞ്ഞു സോറി എക്സ്ട്രീമിലി സോറി നിന്റെ സോറി ആർക്ക് വേണം നീ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു റഗീന ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് റഗീന പറഞ്ഞു നീ എന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് റഗീന പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ചക്ക സമ്മതിച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു റഗീന പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് റഗീനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ചക്ക സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് റഗീന എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ആ നിമിഷത്ത് ചക്ക ആലോചിച്ച് പോലുമില്ല റഗീന പറഞ്ഞു ചക്ക സമ്മതിച്ചു റഗീനയും ചക്കും എയർപോർട്ടിൽ പുറത്തെത്തി ചക്ക് ചക്കിന്റെ കാറിന് നേരെ നടക്കുമ്പോ റഗീന ചക്കിന്റെ കാറിലേക്ക് കയറി നീ എന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ വിടണം റഗീനയുടെ ഡിമാൻഡ് ആണ് റഗീന പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ചക്ക് റഗീനെ റഗീന വീടിന് മുന്നിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു റഗീന ചക്കിന്റെ കാറിന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് റഗീനയുടെ അമ്മ കാണുകയും ചെയ്തു വീട്ടിൽ റഗീന എത്തിയപ്പോ അവളുടെ അമ്മ അവളുടെ ആ കാര്യം തിരക്കി നീ എന്തേ നിന്റെ കാർ എടുക്കാതെ വന്നേ ആ അത് ഞാൻ നാളെ എടുക്കാം നിന്നെ ആരാണ് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് ക്ലാസ്മേറ്റോ കണ്ടിട്ട് അത് വെറും ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ റഗീനെ ഒന്ന് കളിയാക്കിയാണ് റഗീനയുടെ അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് കേട്ടപ്പോ റഗീനയുടെ മുഖം ഒന്ന് ചുവന്ന് തുടുക്കുന്നത് റഗീനയുടെ അമ്മ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതേ സമയത്ത് ചക്കനോൻ അവന്റെ വാഹനം നേരെ ഓടിച്ചെത്തിയത് പ്ലാസ്യയിലാണ് കുറെ ദിവസമായി അവൻ പ്ലാസ്യ വന്നിട്ട് അവൻ പ്ലാസയിലെത്തി വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങിയതും മറ്റൊരു വാഹനം അവിടേക്ക് വന്നു അവൻ വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന പോലെയാണ് ആ വാഹനം എത്തിയത് ആ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത് സാക്ഷൽ ക്യുനിൻ മില്ലർ ആണ് ഏ ചക്ക് നീ ഇത് എവിടെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്യുനിൻ മില്ലർ ചക്കിനെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് ക്യുനിനെ കണ്ടപ്പോ ചക്കിനും ഭയങ്കര അതിശയം കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ക്യുനിൻ മില്ലറെ ചക്ക് കാണുന്നത് ഏ ചക്ക് നീ ഇത് എവിടെ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ക്യുനിൻ ചോദിക്കുമ്പോഴും ചക്കിന്റെ മുഖത്തെ ഒരു സന്തോഷമില്ലായ്മ ക്യുനിൻ ശ്രദ്ധിച്ചു പ്രസന്റ് മില്ലർ ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലായിപ്പോയി എന്ന് ചക്ക് പറയുമ്പോഴും ചക്കിനെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ക്യുനിൻ മില്ലർ ചക്കിനെ സാധാരണ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ചക്കിന്റെ ഒരു പ്രസരിപ്പ് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രസരിപ്പ് ചക്കിന്റെ മുഖത്ത് കാണുന്നില്ല ഏയ് ചക്ക് എന്തുപറ്റി അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ക്യുനിൻ ചക്കിനൊപ്പം ലിഫ്റ്റിന് അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് ലിഫ്റ്റിൽ കയറി ചക്ക് നാലാമത്തെ നമ്പർ പ്രസ് ചെയ്തു ആ നിലയിലാണ് യോളയുടെ ഓഫീസ് ആ ഓഫീസിലേക്കാണ് ചക്ക പോകുന്നത് ചക്കിനൊപ്പം ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയ ക്യുനിൻ ചക്കിനോട് പിന്നെയും ചോദിക്കുകയാണ് ഏയ് ചക്ക് എന്താ ഒന്നും പറയാത്തേ ചക്കിനോട് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനായി ക്യുനിൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പക്ഷേ മറുപടി പറയാനുള്ള ഒരു മൂഡിലല്ല ചക്കാനോൻ ചക്കാനോൻ വളർത്തൊരു മാനസിക അവസ്ഥയിലാണെന്ന് ചക്കിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ക്യുനിന് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് ചക്കിന്റെ പ്രശ്നമെന്ന് ചക്ക് ക്യുനോട് പറയുന്നുമില്ല ലിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ചക്കാനോൻ യോളന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് യോളന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് ചക്കിനൊപ്പം ക്യുനിനും വന്നു ചക്കും ക്യുനിനും കൂടി ഒന്നിച്ച് യോളന്റെ മുറിയിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോ യോളന്റെയാണ് ഞെട്ടിയത് കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ചക്കിത ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്നത് ചക്ക് ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവിടെ വന്ന് ചക്ക് വന്നു എന്ന് തിരക്കുന്ന സ്വഭാവം ക്യുനിനുണ്ട് ആ ക്യുനിൻ ചക്കിനൊപ്പം വന്നപ്പോ ഒരു അമ്പരപ്പ് യോളണ്ടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമാണ് യോളാണ്ടയും ക്യുനിനും ചക്കും കൂടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ചക്കിന്റെ മൊബൈൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു ആ മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേര് പ്രിൻസ് എന്നാണെന്ന് കണ്ടതും ചക്ക പെട്ടെന്ന് ആ മെസ്സേജ് നോക്കി യുവാറ്റ ഫ്ലവർ ലാൻഡിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വാചകമാണ് ആ മെസ്സേജിലുള്ളത് യുവാറ്റ ഫ്ലവർ ലാൻഡിലും ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രമുഖ സിറ്റിയാണ് ഫ്ലവർ ലാൻഡ് യുവാറ്റ എന്തിനാ ഫ്ലവർ ല
എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ചക്ക സമ്മതിച്ചത് ഇനി ചക്കിന് സത്യത്തിൽ അവിടെ ഇഷ്ടമാണോ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയാണ് റെഗിയുടെ മനസ്സിൽ ആ നിമിഷം വന്നത് ഇതേ നിമിഷത്തിൽ ഫ്ലവർ ലാൻഡിലേക്ക് പിറ്റന്ന് രാവിലെ ചക്ക പോകുന്നു എന്ന് ചക്ക ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ക്യുനിൻ അന്തം വിട്ട് ചക്കിനെ നോക്കി ചക്കിനെ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ക്യുനിൻ ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഏയ് ചക്ക് ഞാൻ ഫ്ലവർ ലാൻഡിലേക്ക് വരുന്നു ക്യുനൻ മില്ലർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ചക്ക് ക്യുനൻ മില്ലറോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ ചക്ക ആണ് ഫ്ലവർ ലാൻഡിലേക്ക് ഏതോ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് പോവുകയാണ് ആ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് പോകുന്ന ചക്കിനോടൊപ്പം ഒന്ന് ഫ്ലവർ ലാൻഡിൽ പോകാം അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയാണ് ഇപ്പോ ക്യുനൻ മില്ലർക്കുള്ളത് ക്യുനൻ മില്ലർക്കും ചക്ക സമ്മതിച്ചിട്ടപ്പോ ഒരേ സന്തോഷം ചക്ക് യോളാണ്ടിനോട് പറഞ്ഞു യോളണ്ട ഞാനേ നാളെ ഫ്ലവർ ലാൻഡ് വരെ പോവുകയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ചക്ക് പുറത്തേക്കിറങ്ങി ചക്കിനൊപ്പം ക്യുനൻ നടക്കുകയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ആ നാലാമത്തെ നിലയിലൂടെ അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ചക്ക് ക്യുനോട് ചോദിച്ചു പ്രസർ മില്ലർ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാവൂ ചക്ക ആദ്യമായിട്ടാണ് ക്യുനൻ മില്ലറോട് ഒരു സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൗതുകം ക്യുനോണ്ട് ക്യുനൻ പെട്ടെന്ന് ചക്കിനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ സഹായിക്കാനോ എന്ത് സഹായം വേറൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ പുതിയ ബിസിനസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്നെ കൂടി ഒന്ന് പാർട്ട്ണർ ആക്കണം ഞാനതിന് ചക്കിന്റെ പാർട്ട്ണർ ആക്കണം എനിക്ക് പൈസ ഷോർട്ടേജ് ഒന്നുമില്ല ഏ അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് ഒത്തിരി തിരക്കുണ്ട് എന്റെ ബിസിനസ് ഞാൻ നേരെ നോക്കി നടത്തുന്നില്ലെന്ന് പ്രസിഡന്റ് മില്ലർക്ക് പരാതിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് പ്രസിഡന്റ് മില്ലറുടെ കഴിവ് എന്റെ ബിസിനസ് കൂടി ഒന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഒരു സഹായം ചോദിച്ചതാണ് ക്യുനൻ മില്ലർ അടിപൊളി ഒരു ബിസിനസ് ഏരിയാണ് അവരുടെ ആ ബിസിനസ് കപ്പാസിറ്റി ചക്ക തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുതിയ ബിസിനസ്സിന് കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ചക്ക ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ചക്ക അവരോട് പറഞ്ഞത് ആദ്യമൊക്കെ അവരൊന്ന് തർക്കിച്ചെങ്കിലും അവസാനം അവർ സമ്മതിച്ചു പിറ്റന്ന് ചക്ക ഒന്നിച്ച് ഫ്ലവർ ലൈനിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ സമ്മതിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിത്രം പിറ്റുന്ന നേരം വെളുത്തു ചക്കാവിന്റെ കാർ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കൗതുകപൂർവ്വം നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ക്യുനൻ മില്ലർ ചക്ക ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ നിന്ന് ചക്ക ഇറങ്ങിയ ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ആ വണ്ടിയുടെ മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് ആ കാഴ്ച കണ്ട ക്യുനിൻ ശരിക്കും ഞെട്ടി ഒരു സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയാണ് ആ കാറിൽ ചക്കനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടി എന്തിനാ ചക്കനൊപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ക്യുനിനുണ്ട് ക്യുനിൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ചക്ക നടന്ന് ക്യുനിന്റെ അടുത്തെത്തി ചക്ക ക്യുനന്റെ അടുത്തെത്തിയതും ക്യുനൻ ചക്കനോട് ചോദിച്ചു ഏതാ പെൺകുട്ടി അവളെവിടെ പോകുന്ന അത് എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് റഗിന ജോൾസൺ ആണ് അവള് നമ്മളോടൊപ്പം ഫ്ലവർ ലാൻഡിലേക്ക് വരികയാണ് ചക്കാനോന്റെ ആ മറുപടി ശരിക്കും ക്യുനൻ മില്ലറെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയും ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചക്കുമായി ഒരു യാത്ര അതാണ് ക്യുനൻ മില്ലർ യഥാർത്ഥ സ്വപ്നം കണ്ടത് ആ യാത്രയിൽ അവർക്കൊപ്പം മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും ദേഷ്യത്തോടെ ക്യുനൻ മില്ലർ ചക്കനോട് പറഞ്ഞു ഏയ് ചക്ക് എന്താ ഇത് നമ്മുടെ യാത്രക്കിടയിൽ വേറെ ആളെന്തിനാ ഇപ്പൊ ഞെട്ടിയത് സാക്ഷാൽ റഗീന ജോൺസൺ ആണ് റഗീന കരുതിയത് റഗീനയും ചക്ക് മാത്രമാണ് യാത്ര ഉള്ളത് ഇപ്പോ ഇത് റഗീന അറിയുന്നു മറ്റൊരു സ്ത്രീ കൂടി ഉണ്ടത് റഗീനയ്ക്ക് ക്യുനൻ മില്ലറുടെ കപ്പാസിറ്റിയെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയാണ് ക്യുനൻ ശരിക്കും വലിയ പണക്കാരിയാണെന്നും റഗീനയ്ക്ക് അറിയാം പക്ഷേ റഗീന ചക്കിന്റെ അതേ പ്രായമാണ് ക്യുനാണെങ്കിൽ ഏകദേശം മുപ്പത് വയസ്സ് വരും ഈ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ ഇതിനെ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ചക്കിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയാണ് ആ നിമിഷത്തിൽ റഗീനയുടെ മനസ്സിൽ വന്നത് രണ്ട് സ്ത്രീകളും ചക്കിന്റെ ഇടവും വലവും നിൽക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും ചക്കിന്റെ ഫ്ലവർ ലാൻഡിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അവരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അവസാനം ഒരു പരുവത്തിൽ ചക്ക് അവർ രണ്ടുപേരുമായി ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കയറി ഫ്ലവർ ലാൻഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും ക്യുനിനും റഗീനയും രണ്ട് വളർത്തി നിൽക്കുകയാണ് ക്യുനൻ മില്ലർ ആകെ ദേഷ്യത്തിലാണ് ക്യുനൻ ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഏ ചക്ക് നീ ആ പെണ്ണോടത്ത് കറങ്ങി നടക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ വിളിച്ചത് ഞാൻ പോകുന്നു അത് കേട്ടത് ചക്ക് പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ ചക്ക് അങ്ങനെ പറയുമെന്ന് ക്യുനിൻ കരുതിയല്ല ചക്ക യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫ്ലവർ ലാൻഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ യുവാറ്റ ജോഹാന തിരക്കിയാണ് യുവാറ്റ ഫ്ലവർ ലാൻഡിലേക്ക് എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് ചക്കിന് മനസ്സിലായിട്ടേ ഇല്
നമുക്കൊരു മുറിയെടുക്കാമെന്ന് ചക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത്ഭുതത്തോടെ ചക്കിന് നോക്കിയാണ് റഗീന അവൾ ഒരിക്കലും അത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ചക്കാനോൺ ഇത്ര വേഗം വളയുമെന്ന് അവൾ വിചാരിച്ചിരുന്നേ അല്ല അന്തം വിട്ട് ചക്കിന് നോക്കിയാണ് റഗീന ചക്ക് എന്നാ റഗീന ശ്രദ്ധിക്കുന്നതില്ല ചക്ക് ചുറ്റുമൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചക്കിനോടായി റഗീന പറഞ്ഞു ഏയ് ചക്ക് അത് ശരിയാവൂ നമ്മൾ രണ്ട് ഒരു മുറിയിൽ ഈ നമ്മൾ രണ്ട് ഒരു മുറിയിലല്ല നമ്മൾ രണ്ട് മുറി എടുക്കും ഞാനൊരു മുറിയിൽ നീ ഒരു മുറിയിൽ ചക്കാനോൻ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അപ്പോഴാണ് റഗീനയ്ക്ക് ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവുന്നത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് റഗീനയും ചക്കും ഒരു ഹോട്ടൽ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുകയാണ് അവരാദ്യം സമീപിച്ച ഹോട്ടലിൽ ശരിക്കും തിരക്കുണ്ട് അവിടെ ആകെ ഒരു മുറി കൂടി ഇനി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അത് കേട്ടപ്പോ റഗീനയും ചക്കും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവർ സമീപത്തുള്ള മറ്റ് ഹോട്ടലേക്ക് നീങ്ങി ആ ഹോട്ടൽ ഹൗസ് ഫുൾ ആണ് അവിടെ മുറിയില്ല ഫ്ലവർ ലാൻഡിൽ എന്തോ ഒരു പരിപാടി നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒട്ടുമുക്കാല് ഹോട്ടലുകൾ ഫില്ലാണ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം സന്ധ്യ ആവുകയാണ് അവർ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഹോട്ടലായി നോക്കി നടക്കുകയാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ ഹോട്ടലും ഹൗസ് ഫുൾ ആണ് ഈ സമയത്ത് ഫ്ലവർ ലാൻഡിലെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് സാക്ഷാൽ യുവറ്റ ജോതൻ കയറി വരികയാണ് അവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൻ നിപ്പുണ്ട് ആ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൻ യുവറ്റയെ ഒന്ന് തടുത്തു ഏയ് നിങ്ങൾ ആരാ എനിക്ക് ഈ കമ്പനിയുടെ ഓണർ ഒന്ന് കാണണം സെക്യൂരിറ്റിയോട് യുവറ്റ ജോതൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അകത്തെ മുറിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ആ മനുഷ്യരെ കണ്ടതും സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൻ യുവറ്റയോട് പറഞ്ഞു അതാണ് ഉടമ യുവറ്റ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൻ പറഞ്ഞ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ നോക്കി ഒരു സുമുഖനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും അയാൾക്ക് യുവറ്റയുമായി ചില സാമ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് യുവറ്റ വേഗം നടന്ന് അയാളുടെ അടുത്തെത്തി ഹലോ ശബ്ദം കേട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തിരിഞ്ഞ് യുവറ്റയെ നോക്കി യുവറ്റയെ നോക്കി അയാൾ ഒന്ന് അമ്പരുന്നു അയാൾക്ക് ഒരു സാമ്യം ഫീൽ ചെയ്യാണ് ഹലോ ഞാൻ ഈ കമ്പനി ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് ഇവരെ പെട്ടെന്ന് കാര്യത്തിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് കമ്പനി ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാണ് അതെ ഞാൻ യുവറ്റ യുവറ്റ ജോധ ഗ്രാൻഡ്പ ഈ കമ്പനിയുടെ ഉടമയായി എന്നെ നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗ്രാൻഡ്പ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം ഞാൻ ഈ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് വളരെ ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ യുവറ്റ ജോർധാൻ അവരുടെ ഉദ്ദേശം ആ ചെറുപ്പക്കാരന് മുന്നിൽ വെളിവാക്കുകയാണ് യുവറ്റ പറഞ്ഞത് കേട്ടതും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അത്ഭുതത്തോടെ യുവറ്റ ഒന്ന് നോക്കി അതിനുശേഷം അയാൾ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ഓ നീയാണ് യുവറ്റ ജോർദാൻ അത് ശരി ഗ്രാൻഡ്പ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണല്ലേ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാവോ ഞാനാണ് ഡാമിയൻ ഡാമിയൻ ജോർദാൻ ജോർദാൻ കുടുംബത്തിലെ ഡാമിയൻ ആണ് അവിടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അവളുടെ കസിനാണ് അവളുടെ അച്ഛന്റെ അനുജന്റെ മകൻ യുവറ്റയുടെ അനുജനാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു സുമന്നാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ യുവറ്റ വിലയിരുത്തി യുവറ്റ ഡാമിയനോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഡാമിയൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ യുവറ്റ ഗ്രാൻഡ്പ ഈ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് യുവറ്റ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ഡാമിൻ യുവറ്റയോട് പറഞ്ഞു ഗ്രാൻഡ്പ നിന്നോട് ഈ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതും ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നീ ഗ്രാൻഡ്പ ഒന്ന് വിളിക്ക് ഗ്രാൻഡ്പ എന്നോട് പറയട്ടെ ലവി ജോർധാനെ ഫോണിൽ വിളിക്കാനാണ് യുവറ്റയോട് ഡാമിൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഗ്രാൻഡ്പ വിളിച്ച് നേരിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞാൽ അവൻ കാര്യം ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ യുവറ്റ അവനോട് പറഞ്ഞു ഏയ് അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഗ്രാൻഡ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഈ കമ്പനി ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ യുവറ്റ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ഡാമിൻ നടന്ന് യുവറ്റ അടുത്തു വന്നു അയാൾ യുവറ്റയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് യുവറ്റയോട് ചോദിച്ചു നീ ഗ്രാൻഡ്പയെ കൊന്നു അല്ലേ ഏയ് ഞാൻ കൊന്നില്ല യുവറ്റ ഏയ് ഞാൻ കൊന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഡാമിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഒരു തിളക്കം ഡാമിന് ഇപ്പോ കഥ മനസ്സിലാവുകയാണ് അവന്റെ ഗ്രാൻഡ്പ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഇല്ല ആ പഴുത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യുവറ്റ കമ്പനി പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അത് മനസ്സിലായതും ഡാമിയൻ കൈ നിവർത്ത് യുവറ്റയുടെ കവിൾ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു ശരിക്കും പവറിലാണ് യുവറ്റയെ അയാൾ തല്ലിയത് അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു ആ അടി ആ അടിയേറ്റ് യുവറ്റ പുറകോട്ടൊന്ന് മറിഞ്ഞു പക്ഷേ പുറകോട്ട് മറിഞ്ഞ യുവറ്റ വീടാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അവൾ ഏതാണ്ട് ചീറ്റ പുലിയെ പോലെ നിൽക്കുകയാണ് ഏയ് എന്റെ പുറത്തു തുടങ്ങുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഞാൻ ഈ കമ്പനി ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കും നീ അത്രയ്ക്കായോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്
അത് ഡാമിനെ ഓരോ മൂവ്മെന്റും വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഡാമിൻ ജോർദാനെ കത്തുകൊണ്ട് വരട്ടാമെന്നുള്ള യുവാറ്റയുടെ പരിശ്രമം നടക്കാതെ വന്നതും അവൾ ഡാമിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ശക്തമായി കടിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് റഹീന ജോൺസണും ചക്കാനോനും കൂടി ഒരു ഹോട്ടലിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു അവിടെ അവർക്ക് ഒരു മുറിയെ കിട്ടിയുള്ളൂ ഫ്ലവർ ലാൻഡിൽ ആളുകൾ ഒഴുകുന്ന സമയമാണ് പുഷ്പോത്സവത്തിന്റെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ നാട്ടിലേക്ക് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആളുകൾ ഒഴുകി വരുന്നത് കൊണ്ട് സകല ഹോട്ടലുകളും ഫില്ലാണ് ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു മുറിയെങ്കിലും കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭാഗ്യമാണ് ഒരു ഡബിൾ റൂമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ചക്കാനോൻ റഗീനോട് പറഞ്ഞു റഗീന കട്ടിലി കിടന്നു ഞാൻ അവിടെ താഴെ ഒരു ഷീറ്റിൽ കിടന്നോളാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ രണ്ടുപേരും മുറിയിലേക്ക് വരുന്നത് മുറിയിലേക്ക് നടക്കുന്ന റഗീന ചക്കിനെ ഒളി കണ്ടിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് അവളുടെ മുഖത്ത് ഒരു വല്ലാത്ത ഭാവമുണ്ട് അവൾക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചക്കിനെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിരുന്നു ചക്ക് ആ ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും പാവത്താനായ കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ ചക്കാണ് ആ ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരനെന്ന് അന്നേ റഗീനയ്ക്ക് അറിയാം ചക്കിന് പക്ഷേ അവന്റെ സൗന്ദര്യം ആളുകളെ കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശൈലിയിൽ ഉടുത്തുരുങ്ങി വരാനുള്ള സാമ്പത്തികം ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചക്ക് അങ്ങനെ വരാതിരുന്നതെന്നാണ് അന്ന് റഗീന കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ റഗീനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നീട് റഗീന അറിയുന്നു ചക്ക് അവളെക്കാൾ വലിയ പണക്കാരനാണെന്ന് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചക്കിനൊപ്പം നടക്കുമ്പോൾ റഗീനയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് മുറിയുടെ അടുത്ത് എത്താറായപ്പോഴാണ് ചക്കിനെ ബെറ്റി വിളിക്കുന്നത് ചക്ക് നേരത്തെ ബെറ്റിയോട് യുമാറ്റയെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ മറുപടി പറയാനാണ് ബെറ്റി ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്നത് ബെറ്റി ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു ചക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് യുവാറ്റ അവിടെ ഫ്ലവർ ലാൻഡിൽ ഒരു ഓഫീസ് ബിൽഡിലേക്ക് കയറി പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന ആ രണ്ടു പേരെയും കാണാനുമില്ല യുവാറ്റയെ നിരീക്ഷിക്കാനായി ബെറ്റി ബർണാട് ഏർപ്പാടാക്കിയിരുന്ന രണ്ടു പേരും കൊല്ലപ്പെട്ട് കാണുമെന്നൊരു ഭീതിയാണ് ബെറ്റിയുടെ വാക്കിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് യുവാറ്റയെ നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്ന അവരെ ആരോ കണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ആളോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആൾക്കൂട്ടമോ അവരെ കൊന്നിരിക്കുകയാണ് അക്കാര്യം ബെറ്റി ബർണാട് ഉറപ്പാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനിടയിൽ അവർ ബെറ്റിയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ബെറ്റിയിൽ നിന്ന് കേട്ട വിവരം ശരിക്കും ചക്കിന് ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹോട്ടൽ മുറിയിലേക്ക് നടക്കുന്ന ചക്ക് പെട്ടെന്ന് നിന്നു ചക്ക അതിവേഗം തിരിഞ്ഞു ഓടുന്ന കണ്ടതും കയ്യിലുള്ള ബാഗുമായി റഗീനയും പുറകെ ഓടുകയാണ് മുറി തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ചക്ക ഓടിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാഗുകൾ വെക്കാനുള്ള സമയം റഗീനയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുമില്ല റഗീനയും ചക്കിന്റെ പുറകെ ഓടി ചക്ക ഓടി ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയപ്പോ റഗീന ഓടിക്കേറി റഗീന ചക്കനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ചക്ക എന്താ എന്താ സംഭവം ചക്ക് അതിന് മറുപടി പറയാതെ അവന് വരുന്ന മെസ്സേജ് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ചക്കാനോന് ബെറ്റിയാണ് മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് യുവാറ്റ ജോർദാനെ അവസാനം കണ്ട ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഇൻഫോർമേഷനാണ് അവർ ആ മെസ്സേജിലൂടെ പകരുന്നത് ലിഫ്റ്റ് താഴെ എത്തിയതും റഗീനെ നോക്കുവാനും ചെയ്യാതെ ചക്ക പുറത്തേക്ക് ഓടുകയാണ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് അതിവേഗം പുറത്തേക്ക് ഓടുന്ന ചക്കിനെ പിന്തുടർന്ന് റഗീനയെ മെത്തി ചക്ക് ഒരു ടാക്സി കൈകാണിച്ച് നിർത്തി ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഡോറിലെ കയറിയതും റഗീന പുറകിലത്തെ ഡോർ തോന്നുന്നു അകത്തേക്ക് കയറി റഗീന അകത്തേക്ക് കയറിയത് ചക്ക് കണ്ടു ചക്ക് ഡ്രൈവറോട് ആ മെസ്സേജിൽ കേട്ട സ്ഥലം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഡ്രൈവർ അത് കേട്ടതും വാഹനം മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി റഗീന അന്തം വിട്ട് ചക്കിനെ നോക്കുകയാണ് റഗീന ചക്കിന് ചോദിച്ചു ചക്ക് എന്താ എന്താ പ്രശ്നം എന്തു പറ്റി ആ ഹോട്ടൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ റഗീനയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ചക്ക ഉത്തരം പറയുന്നില്ല ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ചക്ക് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ആ കാർ എത്തി ആ കാറ് വന്നു നിന്നത് ഒരു കൂറ്റൻ ബിൽഡിങ്ങിന് മുന്നിലാണ് ഒരു വലിയ കമ്പനി ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഒറ്റ നോട്ട് തന്നെ വ്യക്തമാണ് ആ കമ്പനി ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് നോക്കി റഗീന ചക്കിനോട് ചോദിച്ചു ഏയ് ചക്ക് ഇത് നിന്റെ കമ്പനിയാണോ ചക്കിനോടാണ് റഗീന ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചെങ്കിലും ചിരിച്ചു പോയത് ഡ്രൈവറാണ് ഡ്രൈവർ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ഏയ് പെൺകുട്ടി നീ എന്താ ചോദിച്ചത് ഇത് ആരുടെ ബിൽഡിംഗ് എന്നാ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് പക്ഷേ ഡാമിന്റെ ബിൽഡിംഗ് അല്ലേ ഏതോ ഒരു ഡാമിന്റെ ബിൽഡിംഗിന് മുന്നിലാണ് ആ വാഹനം എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈവർ വാഹനം നിർത്തുന്നതിന് ചക്ക് ചാടി പുറത്തിറങ്ങി കൂടെ റഗീന ഇറങ്ങിയാണ് റഗീന ചക്കിന് ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ചക്ക ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ റിസപ്ഷൻ ഏരിയയിലേക്ക് ഓടി വന്നപ്പോ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ചക്കിനെ തടുത്തു തന്നെ തടുത്ത സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനുമായി ചക്ക് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന
ചക്കേറോന് പരമാവധി ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായം വരുമെന്ന് റഗീനയ്ക്ക് അറിയാം അവിടെ അതേ പ്രായമാണല്ലോ ചക്കിന് ഒരാളെ വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ചക്കിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമാകണം പക്ഷെ ചക്കിത ചോദിക്കുന്നത് അവന്റെ ഭാര്യ യുവാറ്റി എവിടെയെന്നാണ് ആ ചോദ്യം ശരിക്കും റഗീനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് റഗീനയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഡാമിയനോ ചക്കോ നോക്കുന്നില്ല ഡാമിയൻ ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഓ യുവാറ്റ ജോസൻ ആ യുവാറ്റ ജോസൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു പക്ഷെ യുവാറ്റ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് പോയല്ലോ ഡാമിയൻ യുവാറ്റയുടെ കാര്യം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സമ്മതിച്ചതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ചക്കാനോനാണെന്നും ചക്കാനോനൊപ്പം കരണ്ടിയുടെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നുള്ള പൂർണ്ണ ഉറപ്പ് ഈ നിമിഷത്തിൽ ഡാമിൻ ജോധാനം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചത് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് പോയെന്നോ വിശ്വാസം വരാതെ ചക്ക് ഡാമിന് തന്നെ നോക്കുകയാണ് ഏയ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യമാണ് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയല്ല പരിശോധിക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ നേരെ നോക്കി സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനോടായി പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിൽഡിംഗ് മുഴുവൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഡാമിൻ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ചക്കാനോനെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാനായി മുന്നോട്ട് നടന്നു വരുമ്പോഴാണ് ചക്കിന്റെ കണ്ണുകൾ ഡാമിന്റെ കയ്യിൽ പതിക്കുന്നത് ഡാമിന്റെ വലത് കൈയിൽ ഒരു കടിയുടെ പാട് അത് കണ്ടത് ചക്ക് ബേഗ് ഡാമിന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഏയ് എന്താ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്റെ കയ്യിലോ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഏയ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് ആ കടിയുടെ പാട് എങ്ങനെ വന്നു നിങ്ങള് യുവാറ്റുമായി തല്ലുണ്ടാക്കിയ അല്ലേ പറ പറ ചോദ്യങ്ങൾ വരികയാണ് ഒളിക്കാൻ പറ്റാത്ത ശൈലിയിൽ ഡാമിയൻ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഡാമിയൻ ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു അത് പിന്നെ യുവാറ്റ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അടിയുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു തല്ലുണ്ടാവും യുവാറ്റ എന്നെ കടിച്ചായിരുന്നു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ യുവാറ്റ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ഒരു മോണിറ്റർ റൂമിലേക്ക് ചക്കനെ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ ഒത്തിരി സ്ക്രീനുകളുണ്ട് ആ സ്ക്രീനുകൾ കണ്ടതും ചക്കാനോൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് യുവാറ്റ ഇവിടെ എത്തി മുതലുള്ള വിഷ്വൽ വേണം ചക്കാനോൻ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് സി സി ടി വി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആ വിഷ്വലുകൾ ചക്കനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചക്കിന്റെ പുറയിൽ റഗീന ജോൺസണുമുണ്ട് അതിനടുത്തായി ഡാമിൻ ജോർഹാനെ നിൽക്കുകയാണ് യുവാറ്റ ജോർഹാൻ അവിടേക്ക് വരുന്നതും സെക്യൂരിറ്റിയോട് സംസാരിക്കുന്നതും വിഷ്വൽ കൃത്യമായി പതിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അവൾ ഡാമിന് അടുത്തേക്ക് വരുന്ന വിഷ്വലുമുണ്ട് തുടർന്ന് അവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണവും അതിനുശേഷം അവർ തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ കൃത്യമായി കാണുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഡാമിയനും യുവാറ്റും തമ്മിൽ അതിഭീകരമായ ഒരു സംഘടന നടന്നിട്ട് സഖല്ല വിഷ്വലുമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഡാമിയന്റെ സൂപ്പർ കിക്കുകൾ യുവാറ്റിയുടെ വാര്യല്ല പതിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കിക്കുകൾ കണ്ട ചക്ക ശരിക്കും ദേഷ്യത്തിലായി ചക്ക തിരിഞ്ഞ് ഡാമിന് നോക്കുമ്പോൾ ഡാമിൻ നിന്ന സ്ഥലത്ത് അയാളില്ല ചക്കാനോൻ ആ വിഷ്വലുകൾ നോക്കി നിൽക്കുന്നതിനിടയിൽ ഡാമിൻ മുങ്ങിയതാണ് ഡാമിൻ അറിയാം ഇനി അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപകടമാണെന്ന് ചക്കാനോൺ വിഷ്വൽ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഡാമിയൻ അയാളുടെ കാറിൽ സ്ഥലം വിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഡാമിനെ കാണാതെ വന്നതും ചക്ക പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഓടി അവിടെ ഒന്നും ഡാമിൻ ഇല്ല ഡാമിൻ സ്ഥലം വിട്ടിരിക്കുകയാണ് യുവാറ്റ ജോർദാനെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ഒരു പിടിയുമില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് യുവാറ്റ ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ട് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ യുവാറ്റ അവളുടെ ശരീരത്തിൽ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് അമർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവളുടെ മുഖം വ്യക്തമായി ചക്കാനോൻ കണ്ടു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ ചക്കാനോൻ ഫോൺ എടുത്ത് നേരെ ബെറ്റി ബർണാണിനെ വിളിച്ചു അവൻ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ബെറ്റിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ബെറ്റിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ബെറ്റി ഈ ഫ്ലവർ ലാൻഡിലെ സ്ട്രീറ്റുകളുടെ വിഷ്വല് കിട്ടു ചക്കാനോന്റെ ചോദ്യം അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന റഗീന ജോൺസൺ കൃത്യമായി കേൾക്കുന്നുണ്ട് റഗീന അമ്പരപ്പുഴ ചക്കിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലെ വിഷ്വൽ എടുക്കാൻ പറയുന്നത് പോലെ എളുപ്പമല്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ സ്ട്രീറ്റിലെ വിഷ്വലുകൾ മുഴുവൻ പിറക്കി എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചക്ക അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ മറുഭാഗത്ത് ബെറ്റി ചക്കിനോട് പറയുകയാണ് ചക്ക് ഫ്ലവർ ലാൻഡിലെ വിഷ്വൽ എടുക്കാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ച പാടായിരിക്കും ചക്ക് ലോകനെ വിളിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ലോകം വിചാരിച്ചാൽ ഉറപ്പായി എടുക്കാൻ പറ്റും വില ലോകന്റെ തട്ടകം തന്നെയാണ് ഈ ഫ്ലവർ ലാൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വില്ലയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് വിഷ്വൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ബെറ്റിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കരളിനെയും ബെറ്റിയും യു എസിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ട് അധികം കാലമായിട്ടില്ല അവര് അവരുടെ റൂട്ട് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വില്ല അങ്ങനെയല്ല വില എത്രയോ നാളായി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ബെറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ചക്ക ഉടൻ വില്ലയെ വിളിച്ചു ചക്ക പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ടതും വില്ല ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു ചക്ക് എനിക്കൊരു
കാർ ഓടിച്ചു വരുന്നത് അവൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചക്കിനെ തിരക്കിറങ്ങിയതാണ് ചക്കിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ദേഷ്യത്തോടെ അവൾ പോയെങ്കിലും അവൾക്ക് ചക്കിനെ കൊണ്ട് മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചക്കിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ദേഷ്യത്തോടെ പോയത് ശരിയായില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുകൊണ്ടാണ് ക്യുരിൻ വരുന്നത് ചക്ക് ടൗണിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടൽ എടുത്ത് കാണും ചക്കും റഗീനയും കൂടി ഒന്നിച്ചൊരു ഹോട്ടൽ എടുത്താൽ അത് ശരിയാകില്ല എന്ന് ഒരു തോന്നൽ ഇപ്പോ ക്യുരുമില്ലർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ക്യുരുമില്ലർ ചക്കിനെ തിരക്കിറങ്ങിയത് അവർ രണ്ടുപേരെയും ക്യുനന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണം ക്യുനന്റെ വീട്ടിലാണ് അവർ വരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ആ ഒരു ചിന്ത ക്യുരുമില്ലയുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ആ ചിന്തയോട് കൂടിയാണ് ക്യുനിൻ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് അവർ കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചക്കനെ വിളിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട് അവർ ആദ്യം വിളിക്കുമ്പോൾ ചക്കന്റെ ഫോൺ എൻഗേജ്ഡ് ആണ് അല്പനേരം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വിളിച്ചു അപ്പോഴും എൻഗേജ്ഡ് ആണ് ഈ സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ടും ചക്ക് ബെറ്റിയോടും അതുപോലെ വില്യോടും സംസാരിച്ച സമയമാണ് ചക്ക് ഇത് ആരോടോ സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ച ക്യുനിൻ മില്ലർ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു അവർ കടന്നു പോകുന്ന റോഡിന്റെ ഫുട്പാത്തിൽ ഒരു ആള് കിടക്കുന്നതാണ് അവൾ കണ്ടത് റോഡിൽ അധികം വാഹനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഫുട്പാത്തിൽ ആരുമില്ല ആ കിടക്കുന്ന ആളെ കടന്ന് ക്യുനിന്റെ വാഹനം മുന്നോട്ട് പോയതാണ് എന്തോ ഒരു കൗതുകം തോന്നിയ ക്യുനിൻ വാഹനം നിർത്തിയിട്ട് സാവധാനം റിവേഴ്സ് എടുത്തു റിവേഴ്സിൽ ആ വാഹനം ഫുട്പാത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആളുടെ സമീപം എത്തിയതും ക്യുനിൻ വാഹനം നിർത്തി പുറത്തിറങ്ങി ഫുട്പാത്തിൽ പ്രകാശം അധികം വീഴാത്ത ഒരു സ്ഥലത്താണ് ആ ആള് കിടക്കുന്നത് വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ക്യുനിൻ മില്ലർ ഫുട്പാത്തിലേക്ക് വന്ന് ആ ഫുട്പാത്തിൽ കമഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന ആളെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടു ക്യുനൻ മില്ലർ ആ ആളെ തിരിച്ചിട്ടതും ആ രൂപത്തിന്റെ കൈ ഒന്ന് പൊങ്ങി ക്യുനിന്റെ കഴുത്തിൽ പിടിക്കുകയാണ് തന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് ആഞ്ഞു പിടിക്കുന്ന കൈയുടെ കരുത്ത് ക്യുനിന്റെ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കഴുത്തിലേക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ആ സ്ത്രീയോടായി ക്യുനിൻ പറഞ്ഞു ഏയ് ഞാൻ ശത്രുവല്ല ഞാൻ ശത്രുവല്ല ക്യുനൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ സാവധാനം ആ കഴുത്തിലെ കൈ എന്ന് അയഞ്ഞു ആ അയഞ്ഞ കൈ താഴേക്ക് വീണു ഒരു സുന്ദരിയാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് ആ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയ കുനിൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ഈ സ്ത്രീയെ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അത്ഭുതത്തോടെ ആ മുഖത്തേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കുനിൻ നോക്കി അതെ ഞാൻ ഈ സ്ത്രീയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നതും അവർ ഒരു പരുവത്തിൽ ആ സ്ത്രീയെ എടുത്ത് അവളുടെ കാറിലേക്ക് കയറ്റി ആ സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥ ശരിക്കും ധൈര്യമാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ചികിത്സ കൊടുക്കണം വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ്റിയപ്പോ ആ സ്ത്രീ ക്യുനോട് പറഞ്ഞു എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകരുത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകരുത് എന്നാണ് ആ സ്ത്രീ ഇപ്പോ ക്യുനോട് പറയുന്നത് ആ വയ്യാത്ത സ്ത്രീ പറയുന്നത് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് നോക്കി നിന്നിട്ട് ക്യുനിൻ കാറിന്റെ ഡോറിൽ അടച്ച് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലേക്ക് കയറി അവൾ നേരെ ആ സ്ത്രീയുമായി ചെന്നത് അവളുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് ആ സ്ത്രീ സാക്ഷാൽ യുവാറ്റ ജൂർഖാനാണ് യുവാറ്റയുമായി വീട്ടിലെത്തിയ ക്യുനിൻ ഒരു പരുവത്തിലാണ് യുവാറ്റയെ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ക്യുനിൻ മില്ലർ അവൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ വിളിച്ചു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ സ്ഥലത്തെത്തി ക്യുനിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ ഡോക്ടർ യുവാറ്റയെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് ക്യുനോട് പറഞ്ഞു ഈ സ്ത്രീയെ സമ്മതിക്കണം വേറെ ആരാണെങ്കിലും ഇതിനിടയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടനെ ഇവളുടെ വിൽപ്പവർ അത് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് വാരിയെല്ലിന് താഴെയും വയറിലുമായി അതിശക്തമായി ചവിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ക്രൂരമായി ആ സ്ത്രീ മതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോ എന്തു പറയണോന്നറിയാതെ ആ യുവതിയെ തന്നെ നോക്കിയാണ് ക്യുരിൻ മില്ലർ ക്യുരിൻ മില്ലർ കണ്ടിട്ടുള്ളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ അവളുടെ ശരീരത്തിൽ കാര്യമായി പരിക്കേറ്റിരിക്കുകയാണ് ക്യുരിൻ മില്ലറോടായി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ പെൺകുട്ടിയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണം അത് കേട്ടതും ക്യുനിൻ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ അത് പറ്റത്തില്ല ഡോക്ടർ ഇപ്പോ അവളെ എങ്ങനെയും ഒന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറത്തെ കഠിനമായ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ആ ഡോക്ടർ യുവാറ്റയുടെ മുറിവുകൾ ഒന്നൊന്നായി തുന്നിക്കെട്ടി ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾ അവിടെ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഡോക്ടർക്ക് ആവശ്യമായ പണം കൊടുത്ത് ഡോക്ടർ യാത്രയാക്കിയതിന് ശേഷം ക്യുനിൻ മില്ലർ യുവാറ്റ ജോർത്തന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ക്യുനിൻ മില്ലർ യുവാറ്റ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണ് നേരത്തെ ആ ഫുട്പാത്ത്
ക്യൂനിൻ ഇവാറ്റ ജോസനെ നോക്കി കസ്റ്റഡിയിൽ അങ്ങനെ ചാരിയിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ക്യൂനിനും നല്ല ഉറക്കത്തിലായി ഫോൺ അടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടാണ് ക്യൂനിൻ കണ്ണു തുറന്നത് ഫോണിൽ സാക്ഷാൽ ചക്കാനോനാണ് ചക്കാനോൻ വില്ലാലോകൻ അയച്ചു കൊടുത്ത ആ സ്ട്രീറ്റിലെ വിഷുലുകൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ക്യൂനിന്റെ കോളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് നേരം വെളുക്കാറായപ്പോഴാണ് ക്യൂനൻ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം വിളിച്ച കാര്യം ചക്കന് ഓർമ്മ വന്നത് തലേ ദിവസം രാത്രി പൂർണ്ണമായി ചക്കന്റെ ശ്രദ്ധ യുവാറ്റ ജോർസാലിൽ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ക്യൂനിന്റെ കോളുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും ക്യുൻ വിളിച്ചത് ഇനി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ ആ സംശയം തോന്നിയപ്പോഴാണ് ചക്ക് ക്യുന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചത് ക്യുനന്റെ ഫോണിലേക്ക് ചക്കിന്റെ കോൾ വരുമ്പോൾ ആ ഫോണ് കിടക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ യുവാറ്റ ജോസന്റെ അടുത്താണ് യുവാറ്റ കിടന്ന കിടക്കയിലേക്കാണ് ക്യുനിൻ ആ ഫോണ് വലിച്ചെറിഞ്ഞിരുന്നത് ശബ്ദം കേട്ട് തുടർന്ന ക്യുനിൻ നടന്ന് യുവാറ്റയുടെ അടുത്തെത്തി യുവാറ്റയുടെ മോഡി കൂടെ കൈയിട്ട് ആ ഫോൺ എടുത്തു ഫോൺ എടുത്ത ക്യുനിൻ ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഏ ചക്ക് അപ്പൊ മറുഭാഗത്ത് ചക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് ഏ ക്യുനൻ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ടത് എന്തിനാ എന്നെ ഇന്നലെ വിളിച്ച് അത് ചക്ക ഞാൻ ഒരാളെ അങ്ങനെ ക്യുനൻ പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കുന്നത് യുവാറ്റയുടെ മുഖത്തേക്കാണ് ആ സമയത്ത് യുവാറ്റ കണ്ണു തുറന്നിരിക്കുകയാണ് കണ്ണുകൊണ്ട് യുവാറ്റ അരുതെന്ന് പറയും പോലെ ക്യുനിന് തോന്നി യുവാറ്റയുടെ കണ്ണുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച ക്യുനിൻ ചക്കനോട് പറഞ്ഞു അല്ല ചെക്ക് ചക്ക എവിടെയായിരുന്നു എന്തുപറ്റി യുവാറ്റയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ക്യുനൻ മെയിലർ ചക്കനോട് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് കഥയുടെ ഈ ഭാഗം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത ഭാഗവുമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം ഇതുവരെ ചക്കാനോടെ കഥ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എം ലൈഫിൽ നിന്ന് ബി എസ് ചന്ദ്രമോഹൻ കമന്റിൽ ചെയ്യുക താങ